Chicos, bienvenidos una vez más con Guda. Hoy haremos la review de este jugador que estás viendo en pantalla, Ugarte Evo de Futuras Estrellas. Bien chicos, es una de las evoluciones más prometedoras de lo que son los mismos mediocampistas. Eh, ya lo estuve probando esta evolución final, unos 7 partidos en Division Rivals, clasificación de Food Champions y en la Copa Footies. Así que veremos si de verdad vale la pena gastarte todos esos partidos en este mismo Ugarte. Pero bueno, 1.82 de altura, Warcrex, bastante buenos para un box to box o incluso un mismo pivote, elevado en la parte de ataque y también defensivamente. Tenemos 3 de skills, 4 estrellas de pie débil, tipo de aceleración larga controlada, posiciones alternativas, te juega MCD y MC, Play Style, chicos, tenemos dos que le da la misma evolución: Tiki Taka y para mí el favorito en un pivote. Intercepción como base, primer toque, barridas y agresivo, que esto lo va a ayudar demasiado en cuanto a animaciones de choque. Pero en fin, chicos, que pasen los clips y empecemos la, evoluc la evolución y empecemos la review de Ugarte. <risa> Muy bien chicos, por lo mientras que ya están pasando los clips, vamos a estar comentando lo que me parece la misma carta de Ugarte. Uh, primero que nada, el estilo de química que más recomiendo va a ser Sombra. Ok chicos, eh, son muchos partidos, es una de las mejores eh, evoluciones del medio campo para hacer en esto de los Future Star. Para mí es que no, uh, la verdad es que Ugarte solamente se puede ocupar en la posición de pivote y teniendo... Muchísimas alternativas, chicos, y que sobre todo están ahorita mismo activas en... Ah, bueno, ya no. En su momento estaban activas, iba a decir Kimmich, pero si ya te hiciste a Kimmich, realmente no veo la necesidad de hacerte jugarte. Eh... Por otra cosa, chicos, tenemos al mismo Reinhardt, icono futura estrella. Eh, ¿Es mejor Ugarte o es mejor Reinhardt? Pues a mí me gusta un poquito más Ugarte porque es más rápido, es un poquito más técnico. Sobre todo con el balón en los pies, la salida de balón es sorprendente. Algo que a Reinhardt sí le termina pesando, pero en cuanto a animaciones defensivas se las dejaría al holandés. Eh, también en el mismo aspecto físico, en entradas del choque. Algo que Ugarte le falta, a pesar de que tenga ese mismo playstyle base de Bruiser. Le hace falta algo para que le quite el balón a delanteros y mediocampistas grandes y fuertes. Este, la agresividad me gusta mucho. Es un jugador que siempre está presionando a, en el mediocampo. Esto se puede notar como una cosa súper top, chicos, en un pivote que siempre esté muy presente. Algo que a Reinhardt le falta. Pero sinceramente, eh, por la cantidad de partidos y porque hay muchas alternativas en donde... Pues sí, eh, son mejores en cuanto al rendimiento de Ugarte y te puedes ahorrar toda esa cantidad de partidos para terminar con esta carta. Sinceramente, yo no lo veo una opción bastante clara. O al menos de que tú seas un fan y te guste muchísimo Ugarte, ¿sabes? Eh, en fin, comentando un poquito de lo que hablábamos, chicos. Uh, mejores, obviamente, que hay en la posición de pivote. Es mejor que en Golo Kanté. Eh, a mí me gusta más en Kanté, algo tiene Kanté en el físico que sabemos que la estadística de fuerza es humo, se siente de puta madre el francés chicos y obviamente que Ugarte sí le gana en cuanto el pase chicos, pero eh, Kanté es más rápido, tiene mejores animaciones defensivas, tiene mejor físico y tiene más dribbling, este otro pivote que es mejor obviamente Kimmich es mejor, chicos. Ramírez base. A mí me gusta más... Si no tienes a Ramírez y estás en busca de un pivote, consideraría ahogarte. Pero aún así, si ya tienes a Ramírez base, quédate a ese Ramírez. Eh, nada más, ahogarte es un poquito mejor que el brasileño. Ay, Dios. ¿Es mejor que Manuel Petit? Eh, ¿Future Star? No, a mí me gusta más Petit. Eh, ¿Es mejor que quién más? ¿Que un Gully Winter Wildcard? Sí, eh, por la salida del balón. A lo mejor no tanto en el físico, pero en cuanto a animaciones me gusta más el uruguayo. ¿Es mejor que eh, el mismo Stones Winter Wildcard? Uh, sí, ¿es mejor que Sangaray Shaudan SBC? No. ¿Es mejor que Genaro Gatuso, Futura Estrella? Eh, sí. Y pues ya... Ah, es mejor que David a la evolución de 93 o el de 94. Por supuesto que no. Eh, en fin, chicos. Rápidamente, en cuanto al el rendimiento de Ugarte en cada apartado. El ritmo es aceptable. No es el más rápido. 
ni mucho menos, pero tampoco se siente lento. Sobre todo con un estilo de química de sombra, puedes llegar a percibirlo como un 84, máximo un 85. Tema del tiro es nulo, no te va a ayudar nada, no lo recomiendo de box to box, porque todas las estadísticas, exceptuando el mismo posicionamiento de ataque, están por debajo de 74. Feísimo el tiro de Ugarte, es muy estilo canté. Tema de la distribución. Eh, pase corto, pase largo y visión están por encima de 90. Me gusta la salida, pero no es un pase eh, al nivel de Kimmich. No es un pase nivel Bruno Fernández eh, flashback, chicos. Sí tiene mejor salida de balón que Kanté, que Reinhardt y que Petit. Pero de vez en cuando se le siente algo fraudulento. Sobre todo la curva. Yo siento que es eso. Y no tener ningún plismo playstyle en el tema del pase, ¿sabes? Tema del dribbling. Es técnico, es ágil. Más ágil que Reinhardt, que Petit. Eh, un poquito a nivel del mismo N'Golo Kanté. Pero yo siento más técnico, más ágil mismo Kimmich, eh, incluso con el balón en los pies chicos es bastante fácil eh, quitarte no sé, algún mediocampista que quiera quitarle la misma posición, defensivamente tiene animaciones buenas, no son animaciones top, no llegan a ser tan automático como Petit, como Reinhardt, como el mismo Kimmich, pero hay que darle la beneficencia de que se le siente espléndido ese mismo playstyle plus de eh, intercepción del canchito, para mí mi favorito en un MCD, físicamente me gusta la agresividad, es un jugador que siempre está presionando en el medio campo no se queda varado como Reinhardt eh, él se nota más presente, ahora en cuanto a animaciones del choque se siente un poco débil, no es tan fuerte eh, esa estadística de tackling de 93 se llega a sentir humo y lo vas a ver constantemente en los clips te dura los 90 minutos del partido pero ya el tiempo extra ya no el juego aéreo en un pivote también es bastante importante chicos ya que cuando despeja el portero del equipo contrario y la mayoría de las veces cae en el medio campo no gana nada del juego aéreo y pues nada vamos al tema de conclusiones chicos en conclusión chicos vale la pena hacer la evolución de Ugarte sí pero más no. ¿Por qué no, chicos? Si tú ya llevas tiempo en esto de Ultimate Team, 3, 4 meses, y posiblemente tú ya tengas un pivote bastante top, como Kimmich, Kanté, Reinhardt, Petit, o veteranos que tienen a David Álava, no importa la evolución de Oro o Leaf, pues ya no te lo puedo recomendar del todo, porque Ugarte no es mejor que los mencionados. ¿Y por qué sí, chicos? Si tú estás comenzando en esto de Ultimate Team y necesitas un MCD bueno y que sea gratis, aquí sí te puedo recomendar la evolución de Ugarte. Rápidamente, en cuanto a las estadísticas, el ritmo es, es aceptable. No es lento, pero tampoco es rápido, chicos. Tema del tiro, muy estilo a lo engolo canté. No te va a ayudar en nada. No lo recomiendo de box to box. Tema de la distribución. Tiene una salida de balón buena, pero no me parece que las estadísticas se sientan tan top dentro del campo. Por ejemplo, el pase corto y la visión que son por... Eh, bueno, están por encima de 96 y una visión de 90. No me transmitió que fuera un una distribución de la mejor um, no está al nivel de un Kimmich de un Reinhardt, de un mismo Petit como que le hace falta un poco más de curva y un mismo playstyle base ya sea eh, pase balístico pase el espacio o pase largo le falta algo para poner la distribución buena, en el tema del dribbling, es para todo perfil de jugador no es un jugador lento, no es un jugador gordo, se siente más ágil que Reinhardt que Petit, lo pondría muy al nivel de un mismo en Colocante. defensivamente tiene animaciones buenas pero no son animaciones top, lo ayuda demasiado tener ese mismo playstyle plus de anticipación, no, intercepción, disculpen chicos, eh, se posicionó de una manera fenomenal, no tuve ningún tipo de problemas a la hora de que este mismo Ugarte eh, cortara muchísimas jugadas del equipo contrario, físicamente la fuerza eh, le hace falta, no es un jugador bastante confiable en el choque como Reinhardt, como Petit, Uh, no se siente con ese primer choque de que un 100% o al menos un 85% se vaya a quedar el balón con esta carta no eh, algo que lo salva demasiado es tener una agresividad tan alta de 94 ya que es un jugador que siempre está presionando en el medio campo, esto es algo que a mí me gustó demasiado, no le pasa como a Rijkaard que de vez en cuando se nota desaparecido eh, en el tema de la energía, te dura los 90 minutos del partido, 
tema del salto no gana nada en cuanto a juego aéreo. Pero en fin, hasta aquí vamos a dejar la review del día de hoy chicos, espero te hayan gustado los clips, mi manera de comentar y de ver la Evo de Ugarte. Me ayudas muchísimo dejando un like, un comentario, suscribiéndote en la parte de abajo, dejo mis redes sociales, mi Twitch, mi Instagram, mi Twitter y demás. Nos veremos en la siguiente review, se despide tu amigo Guda y que te bendiga Dios. Chao.